看过《甄嬛传》的观众都知道，甄嬛离宫的根本原因是婉婉泪倾。那么，见过纯元皇后的锦汐，为何不提前告知甄嬛婉婉泪倾的真相呢？好让甄嬛有个心理准备，也许甄嬛就不会因为婉婉泪倾而绝望离宫了。今天，让我们来探究一下锦汐没有这样做的缘由。首先，锦汐之所以没有提前告知甄嬛婉婉泪倾的真相，是因为她不忍心打破甄嬛对爱情的美好期望。甄嬛还没有成宠时，曾对锦汐说过这样一段话：“那天我去倚梅园，其实有三个愿望，但最后一个却没有来得及说出来。第三愿，便得一心人，白头不相离。可我这一心人，偏偏是这世间最无法一心的人。”从甄嬛的这段话中，我们可以知道，甄嬛对爱情的期望是非常纯粹的。可惜，这种纯粹的期望对于后宫嫔妃来说，也是可望而不可得的。对此，甄嬛感到深深的遗憾。而为了开解甄嬛，锦汐是这样劝慰她的：“那就退而求其次，不求一心，但求用心。”甄嬛听到锦汐的话，心中的看晚这才散去了大半，转而露出笑容来。此时，甄嬛仅仅因为大胖菊不能对她一心一意，就感到意难平。如果锦汐再提前告知她婉婉泪倾一事，那甄嬛岂不是还没开始恋爱就要失恋了？因此，锦汐不忍心就这样打破甄嬛对爱情的美好期望。其次，锦汐不能确定大胖菊喜欢甄嬛的真正原因，担心提前告知甄嬛婉婉泪倾的真相，反而会弄巧成拙，平白惹甄嬛伤心。毕竟，连作为纯元亲妹妹的皇后，一开始也是拿不准大胖菊到底为什么喜欢甄嬛。所以，当听到大胖菊给甄嬛的封号是“婉”字时，皇后是这样对“婉”字进行示意的：“婉，臣妾记得。”在唐诗春词中，好像就有“婉婉黄柳丝，蒙蒙杂花垂”之句。而且大胖菊自己也解释说，他是因为甄嬛美丽的笑容，才给他取了这个封号。朕觉得真是莞尔一笑的样子，甚美。这样一来，就是心思再细巧的人，也不敢百分百保证大胖菊喜欢甄嬛一定是因为纯元皇后。不过皇后到底还是要先与锦汐得知大胖菊喜欢甄嬛的真正原因。今日早晨，臣妾听到皇上唤姐姐的小名呢，婉婉。这里甄嬛和安小鸟一起到景仁宫给皇后请安，安小鸟顺嘴就把早上的所见所闻告诉了皇后。让我们来看看皇后听到安小鸟这话时的反应。婉婉。<笑>婉婉，大家注意，皇后说这两句“婉婉”时的表情诧异。皇后第一遍念“婉婉”时，表情是那种若有所思的微凝；而第二遍念“婉婉”时，则是直接笑出了声。皇后的这声笑不可谓不阴险，显然就这么几秒钟的功夫，皇后已经顿悟了，大胖菊对甄嬛的感情不过是婉婉泪倾而已。于是紧接着，皇后就开始利用这一点布局了。对了，安贵人封嫔的册封里简单。婉嫔，你得候着。还有你册封时的礼服，本宫觉得还有一点不妥。到你册封那天，本宫自会命人送去你宫中的。皇后的这条计策可以说是相当毒辣，直接导致了甄嬛误穿纯元故衣惨祸的发生。但此时的甄嬛对即将到来的危机还浑然不觉，只因甄嬛对婉婉泪倾这事根本毫不知情。而锦汐作为一个宫女，自然也不会知道纯元皇后的小名是婉婉，从而不能把大胖菊叫甄嬛婉婉这事儿和纯元皇后联系起来，如此也就错过了市井甄嬛的最佳时机。除此之外，因为锦汐对于纯元皇后的记忆是模糊的。所以他不敢贸然开口。当甄嬛因为原定的吉服有损坏而不得不穿内务府总管江忠敏送来救场的吉服时，锦汐曾看着甄嬛穿好吉服的样子说了这么一句话：“娘娘穿这身衣裳倒是很合身的，只是不知道看着怎么那么眼熟，好像哪里见过。”通过锦汐的这句话，我们不难看出来，锦汐对于纯元皇后的记忆非常模糊，以至于一时半会儿想不起来这件吉服是纯元皇后的故衣。但甄嬛可没工夫等锦汐慢慢想起来，因为她还要准时去景仁宫向大胖菊和皇后谢恩。于是甄嬛穿上吉服后就急匆匆地走了。结果等到甄嬛到了景仁宫，皇后却假借头风发作，让大胖菊一人先去正殿接受甄嬛的谢恩。接着惨不忍睹的名场面。就发生了，怎么是你
。你这身衣服是哪儿来的？这是他初次见证的时候穿的，自然是不能忘的。脱下来。孙宇轩已经修好了，你去带着撕过吧。甄嬛被大胖菊禁足在碎玉轩以后，内心伤痛不已。此时她才明白，大胖菊对她的好都是因为纯元皇后，然后她又因为这一点而怀疑起锦汐对自己忠心，也是因为纯元皇后。于是甄嬛问了锦汐这样一句话：“锦汐，从前我问你，为何会无故对我这样忠心？你只说是缘分使然。”如今可以告诉我了，是因为我像纯元皇后，是不是？让我们来看看锦汐对此是怎样回答的。小主和纯元皇后是有几分相像，但也不十分相像。纯元皇后为人太过纯良，小主虽然有时也总是心软，可却还有决断的时候。奴婢效忠小主。其中是有几分纯元皇后仁慈的缘故，但后来就完全是因为小主。从锦汐的这番回答中，我们可以知道，其实锦汐心里并不觉得甄嬛有多像纯元皇后，因此她不认为甄嬛是纯元皇后的替身。而这也正是锦汐没有提前告知甄嬛，婉婉泪清真相的第三个原因。再者，锦汐也没有料到会有人拿甄嬛酷似纯元皇后这事儿做文章。小主。此番之事，奴婢也是有责任的。奴婢只是觉得那件衣衫眼熟，可怎么也没有想起来那是纯元皇后的旧衣。而江公公以前并没有服侍过纯元皇后，看样子咱们此番又中了别人的圈套。倒是甄嬛比锦汐先明白过来，此次灾祸乃是皇后精心设下的毒计。皇后，皇后，你真是费尽了心机。锦汐听到甄嬛这样说，仍然是一头雾水，于是询问甄嬛笃定幕后主使是皇后的缘由。等甄嬛细细的解释了自己的推理，锦汐这才醒悟过来：小主对皇后并无不臣之心，只是小主步步高升，有得圣宠，想必是皇后忌惮。可见锦汐完全没有预想到皇后会利用甄嬛和纯元的相似度来设毒局，这也是锦汐没有提前告知甄嬛婉婉泪清真相的一个重要原因。常言道，智者千虑必有一失，饶是锦汐这样的聪明人，也有思虑不周的地方。只是谁也没有想到，这点思虑不周竟然会酿成甄嬛误穿纯元故衣的惨祸。